ഹെച്ച് എസ് എസ് ജി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാർട്ട് ത്രീ ദ പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ എ പ്ലസ് ബി സ്റ്റാർ സി പ്ലസ് ഡി സ്റ്റാർ ഇ പ്ലസ് എഫ് സ്റ്റാർ ജി ഓപ്പറേറ്റർ പ്രസിഡൻസ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനും ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റില്ലാതെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സ്റ്റാക്കിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് ഈ കൺവേർഷൻസ് എല്ലാം എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേഷൻസ് അതുപോലെ ഇൻഫിക്സ്ഡ് പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ഇൻഫിക്സ്ഡ് പ്രിഫിക്സ് അതുപോലെ റിവേഴ്സ് കൺവേർഷൻസ് ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം സ്റ്റാക്കിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അൽഗോരിതം നോക്കാം ഇൻഫിക്സ്ഡ് പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് കൺവേർഷൻ യൂസിങ് സ്റ്റാക്ക് ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്ന ഓപ്പറൻസ് എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഓപ്പണിംഗ് പാരാന്തസിസ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റർ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പ് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് പാരാന്തസിസ് ആണെങ്കിലും ഈ വന്നിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻപുട്ടിൽ ഓപ്പറേറ്ററിന് സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പിലെ ഓപ്പറേറ്ററിനേക്കാൾ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പറേറ്റർ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ലോവർ പ്രയോറിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാക്കിലെ ഓപ്പറേറ്റർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഇൻപുട്ടിലെ ഒരു ക്ലോസിംഗ് പരാൻസസ് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാക്കിലെ ഓപ്പറേറ്റർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഒരു ഓപ്പണിംഗ് പരാൻസിസ് കാണുന്നത് വരെയുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഓരോ ഇൻപുട്ടിനും ഈ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഇൻപുട്സ് എല്ലാം കഴിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാക്കിലുള്ള എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും പോപ്പ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വേൾഡ്സ് ഈസ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് മെർജ് സോർട്ടീസ് സെർച്ചിങ് സോർട്ടിങ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഇതിനകം തന്നെ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു മെർജ് സോർട്ട് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ബെസ്റ്റ് കേസ് ആവറേജ് കേസ് വേൾഡ്സ് കേസ് എല്ലാം ഓർഡർ ഓഫ് എൻ ലോഗ് ഇൻ സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി മെർജ് സോർട്ട് ഓർഡർ ഓഫ് എൻ A set of n greater than or equal to zero disjoint trees. Disjoint collection of trees and forest in the world. Forest is an undirected, disconnected, decyclic graph. Example no come. One tree is a root cut and we have a forest to create. Which of the following is a linear data structures? നമുക്ക് അറിയാം ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അറെ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റാക്ക് ക്യൂ എല്ലാം സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി നോൺ ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ട്രീ ഗ്രാഫ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വേസ്റ്റ് ഈസ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ക്യുക്സോട്ട് ക്യുക്സോട്ട് വേസ്റ്റ് ഈസ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓർഡർ ഓഫ് എൻ സ്ക്വയർ ബെസ്റ്റ് കേസ് ആൻഡ് ആവറേജ് കേസ് ഓർഡർ ഓഫ് എൻ ലോഗൻ ക്യുക്സോട്ട് സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓർഡർ ഓഫ് ലോഗൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി യൂസ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്രിയോറിറ്റി ക്യൂ എലമെൻസിൻ്റെ പ്രിയോറിറ്റി ബേസ് ചെയ്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തുന്ന ഒരു ക്യൂ ആണ് പ്രിയോറിറ്റി ക്യൂ നോർമൽ ക്യൂയിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓർഡറിലാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിയോറിറ്റി ക്യൂയിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് പ്രിയോറിറ്റി ഉള്ള എലമെൻറ്റിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിയോറിറ്റി ക്യൂ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പല ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അറേ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഹീപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ബി എസ് ടി ബൈൻറ്റ് സെർച്ച് ട്രിപ്പ് എന്നാൽ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് വേയിൽ പ്രിയോറിറ്റി ക്യൂ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഹീപ്പ് ഹീപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിയോറിറ്റി ക്യൂ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇൻസേഷനും ഡിലീഷനും ഓർഡർ ഓഫ് ലോഗൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഹീപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ലിസ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് കണ്ടെയിൻ നോട്ട്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഹെട്രോജീനിയസ് ലിസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എല
ഇനി നമുക്ക് ഡി ക്യൂൻ്റെ യൂസേജ് എവിടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അണ്ടു ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡി ക്യൂ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രൗസർ ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാക്ക് ക്യൂ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും നേരത്തെ പ്രിയോറിറ്റി ക്യൂ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് പ്രിയോറിറ്റി ക്യൂവിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് ഡിജിസ്റ്റേഴ്സ് അൽഗോരിതം സ്റ്റാക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ലോഡ് ബാലൻസിങ് ആൻഡ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡാറ്റ കമ്പ്രഷൻ ഇൻ ഹഫ് മാൻ കോഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെയും അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലാത്തത് ഏതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ മെട്രിക്സ് ഹൂസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എലമെൻസ് ആർ സീറോസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഏസ് പാർട്സ് മെട്രിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ സെൽഫ് ബാലൻസിങ് ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ സെൽഫ് ബാലൻസിങ് ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹൈറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീസ് ആണ് ഹൈറ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് ഓർഡർ ഓഫ് ലോഗിനിലേക്ക് എത്തിക്കാമോ എന്നുള്ളത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് സെൽഫ് ബാലൻസിങ് ട്രീ സെൽഫ് ബാലൻസിങ് ഓർ ഹൈറ്റ് ബാലൻസിങ് ട്രീ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എ എ ട്രീ എ വി എൽ ട്രീ റെഡ് ബ്ലാക്ക് ട്രീ സ്കേപ് ഗോഡ് ട്രീ സ്പ്ലേ ട്രീ ആൻഡ് ട്രീ സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടി ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിലും ഡാറ്റാബേസിലും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബി ട്രീയും ബി പ്ലസ് ട്രീയും സെൽഫ് ബാലൻസിങ് ട്രീ തന്നെയാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ കീയിൽ ഇത് ക്യാൻസൽഡ് ആണ് കാരണം ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിലില്ല ബി ട്രീ എ വി എൽ ട്രീ ബി പ്ലസ് ട്രീ എല്ലാം സെൽഫ് ബാലൻസിങ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിലെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എ നെറ്റ്വർക്ക് വിത്ത് ബാൻഡ് വിത്ത് ഓഫ് ടെൻ എം ബി ബി എസ് ക്യാൻ പാസ് ഓൺലി ആൻ ആവറേജ് ഓഫ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫ്രെയിംസ് പെർ മിനിറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് ഫ്രെയിം ക്യാരിങ് ആൻ ആവറേജ് ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് ബിറ്റ്സ് വാട്ട് ഈസ് എ ത്രൂ പുട്ട് ഓഫ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഇത് യു ജി സി നെറ്റ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫ്രെയിംസ് പെർ മിനിറ്റ് സോ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഈച്ച് ഫ്രെയിം ഈസ് ക്യാരിങ് ടെൻ തൗസൻഡ് ബിറ്റ്സ് സോ ഇൻ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ടു എം ബി ബി എസ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് എ സിസ്റ്റം ഈസ് യൂസിങ് എൻ ആർ സെ ഡൈ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ടെൻ എം ബി ബി എസ് ഡാറ്റ വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് സിഗ്നൽ റേറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ടു ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ലൈൻ എൻകോഡിങ്ങിൽ വരുന്ന സ്കീംസ് ആണ് എൻ ആർ സെഡ് നോൺ റിട്ടേൺ ടു സീറോ എൻ ആർ സെഡ് ഐ ഇൻവേഴ്ഷൻ ആണ് എൻ ആർ സെഡ് എൽ ആൻഡ് എൻ ആർ സെഡ് ഐ ബോത്ത് ഹാവ് എൻ ആവറേജ് സിഗ്നൽ റേറ്റ് ഓഫ് എൻ ബൈ ടു ബോർഡ് എൻ ആർ സെഡ് ഐ ആവറേജ് സിഗ്നൽ റേറ്റ് എസ് ഈക്വൾ ടു എൻ ബൈ ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ റേറ്റ് ഇൻ ബി പി എസ് സോ ടെൻ എം ബി ബി എസ് ബൈ ടു കെ ബോർഡിലാണ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ ആൻസർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെ ബോർഡ് മിനിമം ബാൻഡ് വിഡ്ത്തും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് മിനിമം ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ മിനിമം റിക്വയർഡ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ടു സെൻഡ് ഡാറ്റ അറ്റ് വൺ എം ബി ബി എസ് റേറ്റ് യൂസിങ് മാഞ്ചസ്റ്റർ എൻകോഡിങ് ഡിജിറ്റൽ ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർഷനിൽ പോളാറിൽ വരുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ എൻകോഡിങ് മാഞ്ചസ്റ്റർ എൻകോഡിങ്ങിൽ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള മിനിമം ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് വൺ മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കൂടെ നോട്ട് ചെയ്യാം ദ മിനിമം ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് മാഞ്ചസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ ഈസ് ടു ടൈംസ് ഡാറ്റ ഓഫ് എൻ ആർ സെറ്റ് ഇൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ എൻകോഡിങ് ദ ട്രാൻസിഷൻ അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ബിറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സിംഗർണൈസേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു സെൻഡ് ത്രീ ബിറ്റ്സ് ഡാറ്റ അറ്റ് എ ടൈം അറ്റ് എ ബിറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ത്രീ എം ബി ബി എസ് വിത്ത് എ കാരിയർ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ടെൻ മെഗാ ഹെഡ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ബോർഡ് റേറ്റ് ആൻഡ് ബാൻഡ് വിത്ത് ഇവിടെ കാരിയർ ഫ്രീക്വൻസി ടെൻ മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് നോക്കാം എൽ ആണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആർ ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എൽ ആർ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് ത്രീ ബിറ്റ്സ് പെർ സിഗ്നൽ ആണ് സോ എൽ നമ്പർ ഓ
സോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ എട്ട് ചാനൽസിനിടയ്ക്ക് ഏഴ് ഗാർഡ് ബാൻഡ്സ് വേണ്ടി വരും സോ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ കിലോ ഹെഡ്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി കിലോ ഹെഡ്സ് ആൻസർ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ